तिपेंद्र सिंह ऐरी को अलराउंड प्रदर्शन में नेपाले घरमे राखियो त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को उपाधि नेपाली टीम सहित हमी सब बधाई कांतिपुर समाचार में आज राष्ट्रीय टीम ने क्रिकेट प्रेमी दिए खुशी यह संगे आज हमीसंग होने निर्वाचन होना उन्चालीस दिन बाकी हुआ दल में उम्मीदवार छनौट को दोहरो चरित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन में सरकार को उदासीनताबारे कृपाल गौतम को विशेष रिपोर्ट आर्थिक रूप में टाट पड़े श्रीलंका में गहरीदो राजनीतिक संकट को समाचार आज हम प्राथमिकता में नमस्कार अब मुख्य समाचार नेपाले त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी सीरीज को उपाधि जितो फाइनल में पपुआ न्यू गिनी पचास रन ने पाजित टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय में हजार रन पूरा कर दीपेन्द्र बने सर्वोत्कृष्ट उम्मीदवार छनौट में आपले बनाक मपदंड पालना करना दल हमे हमे स्थानीय स्तर में तालमेल मिलाने कठिन नेतृत्व को आंखा नवप्रवेशी में स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकार ने साढ़े पांच अर्ब भुक्ता करना बाकी अस्पताल भकम नपाए उपचार कर सकते यांग्री रे खोला को पानी मेलमची में मिशा काठमंडू लियाने योजना अनिश्चित घोषणा को वर्ष दिन बिता काम अघि बढ़ेन रीलंका में आर्थिक मंदी संगे राजनीतिक संकट चुलियो छब्बीस मंत्री रेन्द्रीय बैंक का गवर्नर ने दिए राजीनामा राष्ट्रपति राजपक्ष द्वारा सर्वदलीय सरकार गठन को आह्वान निर्वाचन आयोग ने स्थानीय तह को चुनाव का लगी आजदि मतपत्र छपाई को काम शुरू कर आयोग ने एक करोड़ चौरानब्बे लाख थान मतपत्र छापिने बताए आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में आयोग ने सतहत्तर प्रकार का मतपत्र छपाई को काम शुरू हो स्थानीय तह निर्वाचन का लगी एक करोड़ सतहत्तर लाख तेतीस हजार सात सौ तेईस मतदाता आयोग ने दस देखि पच्चीस प्रतिशतसम अतिरिक्त मतपत्र छाप्न लगे आयोग का अनुसार सब भाग बड़ी चुनाव चिन्ह भाग मतपत्र काठमंडू में स्थानीय तह निर्वाचन दुई हजार उन्सी का लगी आवश्यक मतपत्र छपाई कार्य जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र में शुरू भई छपाई कार्य जारी रहे कुल तेईस लहर समूह का सतहत्तर प्रकार का एक करोड़ चौरानब्बे लाख थान मतपत्र छपाई होने सब भाग कम सोलह लहर को मतपत्र डोल्पा को होने वाले सब भाग बड़ी छप्पन्न लहर को मतपत्र काठमंडू को होने आयोग ने दुर्गम में पठा समय लगने भाग सब भाग पहले मतपत्र छापे पठाने आयोग ने दल उम्मीदवार पैसा लीएर मतदाता नामावली विवरण उपलब्ध कराने देशभर को सात हजार प्रदेश को पांच जिला को तीन पालिक को एक हजार वा स्तर को मतदाता नामावली का पांच सौ रुपया शुल्क लगने आयोग ने जना स्थानीय तह निर्वाचन को उम्मीदवार चयन कर मुख्य राजनीति दल ओडा तहसम को मपदंड बनाया तर पार्टी का तल्ला संरचना होने सिफारिश पालिक जिला हो प्रदेश र केन्द्रसम पुग्दा मपदंड उल्लंघन होने र नेता विशेष को रुचि में उम्मीदवार तय तो करने प्रवृत्ति इस पाली दोहोरीने देखि शीर्ष नेता आश्वासन सहित पार्टी प्रवेश कराते हिड़ा नवप्रवेश अवसर पाने रिचार तथा निष्ठा में कटिबद्ध नेता कार्यकर्ता पाखा पड़ने संभावना उत्तिक प्रमुख प्रतिपक्ष नेकमाले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन का लगी उम्मेदवार सिफारिश कर छवटा मपदंड तोक तला कमिटी पठाई लोकप्रियता पार्टी में निरंतरता जीत सुनिश्चित कर सकने विचार में प्रतिबद्ध रिकस में खटिगला दोहरियान सकने समेत भनि तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने अरु दल का नेता र बहालवाला जनप्रतिनिधि टिकट को आश्वासन दीदी पार्टी प्रवेश कराई रहे बुझी अध्यक्ष ओली ने नहीं पद तोक पार्टी प्रवेश कराए पी अब मपदंड कहाँ रसरी काम कर तल कार्यकर्ता ने नई छलफल कर स्थानीय कमिटीम छलफल कर एक्सेप्ट करने भाषा हमी करीब करीब सैद्धांतिक जो मपदंड बना छा त्या संभवतः तो जितने सुनिश्चितता को कोई लोकप्रिय व्यक्ति तो आएर जितने सुनिश्चित भाई कार्यकर्ता ने ठीक है अब क्योंकि वहाँ तो एमए नई भैस प्रवेश करे अब अर्क दल का मैं तो होने सत्तारूढ़ गठबंधन ने तल्लो तहसम नई संयंत्र बनाएर तालमेल करने निर्णय तर नेपाली कांग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत सजवादी रसपा का आपने मपदंड ओडा तहसम उन्नी स्थानीय तह में प्रभाव पर्ने रीत हासिल कर सकने पार्टी का नेता नाम सिफारिश कर 
तालमेलमा कसको भागमा कुन पालिका पर्छ त्यो तय भएपछि बल्ल दलको उम्मेदवार छनोटुने भएकोले त्यहाँ पनि मापदण्ड मिचिने निश्चित जस्तै छ पार्टीमा निरन्तर सक्रिय र लोकप्रिय जनआधार भएको र जति तल्लो इकाइ हुन्छ उति ज्यादा थियो आम त्यहाँका नागरिकहरूले चाहिँ चिनेको हुन्छ को कस्तो त्यसको स्वभाव व्यवहार त्यस हुनाले कस्तो खाले व्यक्तित्व छ त्यसले धेरै चाहिँ प्रभाव पर्छ हामीले उहाँहरूलाई तलबाट नै सिफारिस भएर आउनको निम्ति हामीले पठाउँछौँ प्रवेश गरेका साथीहरू पनि हामीले माथिबाट तोक्ने तोक्ने वाला छैन भएले हामीले तल तलको सिफारिसकै आधारमा हामीले चाहिँ नि उम्मेदवार चयन गर्छौँ निर्वाचनमा आकाङ्क्षी धेरै हुने भएकोले निश्चित मापदण्ड अनिवार्य नै हुन्छ तर गुटगत छाया र पार्टी नेतृत्व हावी हुँदा उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड यसपाली पनि देखावटी नहोला भन्न सकिन्न कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेको साथमा अवतार राई काठमाडौँ स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाएको छ मतदाता नामावली प्रकाशन र निर्वाचन अधिकृतकै सँगै सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा निर्वाचनको माहौल तातेको हो दलहरूमा पनि उम्मेदवार छनौटको रस्साकसी चुलिएको छ नौवटा जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक उपमहानगरपालिका तेत्तिस नगरपालिका चौपन्न गाउँपालिका गरी अठासीवटा स्थानीय तह छन् सात सय चौतीसवटा रहेको प्रदेशमा सोह्र लाख बत्तिस हजार एक सय पचास मतदाता छन् प्रदेशभर एघार सय पैँतिस मतदान स्थल र दुई हजार एक सय तीनवटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ जिल्लामा भएको जनशक्तिको आकलन गर्ने लगायत मतदान स्थलहरू मतदान केन्द्रहरूको निरीक्षण गर्ने का कामहरू एकदम तीव्र रूपमा चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र रूपमा अघि बढाइरहँदा दलहरू पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् सबै दलहरू उम्मेदवार छनौटको तयारीमा जुटेका छन् नेपाली कांग्रेसले वडा कार्य समितिलाई एक महिला सहित तीनजनाको नाम सिफारिस गर्न परिपत्र गरेको छ प्रदेश स्तरमा गठबन्धनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा कांग्रेस माओवादी र एकीकृत समाजवादीले छलफल अघि बढाएका छन् एमाले गठबन्धनले टुङ्गो लगाएपछि मात्रै उम्मेदवार तोक्ने रणनीतिमा छ छलफलमै छौँ र सायद अब वडावाइज रूपमा चाहिँ अब टुङ्ग्याएर सिफारिस गरेर आउने टुङ्गियो भने टुङ्गियो टुङ्गिएन भने चाहिँ प्रक्रिया फुकाएर पनि टुङ्ग्याउनुस् भनेर चाहिँ निर्देशन दिइएको छ वडाले सिफारिस गर्छ पालिकालाई पालिकाले जिल्लामा फरवर्ड गर्छ जिल्लाले चाहिँ प्रदेशमा पठाउँछ त्यसपछि गएर केन्द्रमा हाम्रो कार्यगत एकताको मोडालिटी कस्तो हुन्छ त्यसको आधारमा टुङ्गो लाग्छ भोलिमा वडा तहका नामहरू सिफारिस गर्ने भनेका छौँ चौबिस गतेसम्म पालिका स्तरबाट सिफारिसको माग भएको छ र यो महिनाभित्र जिल्ला कमिटीले हामी निर्णय गर्ने त प्रदेश कमिटीमा नामहरू सिफारिस गरिसक्नु पर्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै चिया चौतारीहरूमा पनि चुनावको चर्चा परिचर्चा चुलिएको छ उम्मेदवारका आकाङ्क्षी टिकटको दौडधुपमा छन् कतिपय पार्टीमा पुरानै उम्मेदवार दोहोरिने दाउमा छन् भने धेरै नयाँ आकाङ्क्षी छन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकरा जोशी धनगढी कैलाली भरतपुर महानगरपालिकामा नेतृत्व दाबी गर्दै सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ गठबन्धन दलहरूको आज बसेको बैठकले जिल्लाका सातवटा स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिमा समेत चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ तर कांग्रेसले भरतपुर महानगरको प्रमुख आफूले पाउनु पर्ने बटम लाइन राखेको छ कांग्रेससित उनका सभापति राजेश्वर खनालले महानगरको प्रमुख नपाए एक्लै चुनावमा जाने बताएका छन् अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर जाँदै गर्दा यसको बटम लाइन महानगरपालिकाको मेयर प्रमुख नेपाली कंग्रेसको उम्मेदवार रहनु पर्दछ अन्य धेरै पदहरू छन् यसलाई हामीले आलोपालो गर्दै लिएर जाने हो तर नेकपा माओवादी केन्द्रले विगतमा पनि आफूले जितेकाले अहिले पनि प्रमुख पाउनु पर्ने माग छाडेको छैन भरदुर महानगरपालिका सबैको फोकसको विषय छ त्यो माओवादी केन्द्रको स्वाभाविक दाबी छ र निरन्तर र त्यो चुनावमा नेतृत्व नै माओवादी गर्छ भन्नेमा आउँदा विश्वास छ गठबन्धनका अन्य दलले भने महानगरको प्रमुखमा दाबी गरेका छैनन् सरकारले जहिले पनि आफ्नो उपलब्धिका रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई देखाउने गरेको छ सतहत्तर ओठे जिल्लामा विस्तार गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट नागरिकले अपेक्षित लाभ समेत लिन थालिसकेका छन् 
तर अहिले सरकारले अस्पतालहरूलाई बीमा बापतको रकम नै दिन छाडेपछि यो कार्यक्रम अलपत्र पर्ने देखिएको छ पालपाको युनाइटेड मिशन अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा बापत सरकारसँग 12 करोड 7 लाख 37 हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ बैशाख 5 गते सम्म रकम उपलब्ध नगराए बीमा सेवा नै कटौती गर्ने चेतावनी अस्पतालले दिएको छ हाम्रो जे क्लेम गरेको हामी धेरै जसो थे पाएको अहिले धेरै धेरै क्लेममा रिजेक्ट पायो अनि हामी सोधेको किन रिजेक्ट पायो अनि राम्रो उठ हामी पाएको छैन बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले करिब 23.5 करोड बीमा रकम पाउन बाँकी छ अस्पताल सञ्चालनमा कठिनाइ भएपछि चैत 15 गतेपछि सेवा बन्द गर्ने सूचना जारी गरेको थियो तर प्रतिष्ठानले समस्या समाधान नभए पनि बीमा 1 महिना सम्म सुचारु हुने बताएको छ हामी बीमा बन्द गर्न भने कहिले पनि पस्न छैन बीमा चलाउने हो जनतालाई सेवा दिने हो तर के छ भने सेवा प्रदाताको स्तर अनुसार चाहिँ त्यसको भुक्तानी दिनुपर्छ 2072 सालमा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा अहिले 77 जिल्लामै पुगेको छ निजी सरकारी र सामुदायिक गरी 440 वटा स्वास्थ्य संस्था बीमामा आबद्ध छन् तर पछिल्लो समय बीमामा आबद्ध प्रायले समयमै शोध गर्न नपाएको गुनासो छ समस्या त समस्या समस्या भयो नि हामी औषधीको पैसा तिर्न सकेका छैनौ अस्पताल धराशायी भयो चाहिँ हामीले चाहिँ रिटायरमेन्ट भएको कर्मचारीहरुको तलब लगे पैसा रोकेर राखेका छौ 16 16 जनाको त्यसले गरे पनि हामी बीमा चलाइ राखेका छौ किन हामी त राज्यको अंग हो राज्यको कार्यक्रमलाई हामी बाइपास गर्न सकेनौ हैन अब बीमा बोर्डले हामीले समस्या बनाइदिएको छ सरकारले बीमा बोर्डलाई भुक्तानी गर्न यो वर्ष 7 अर्ब 50 करोड दिएको छ जसमध्ये अघिल्लो वर्षको सहित 5.5 अर्ब खर्च भइसकेको छ अस्पतालहरूलाई 5.5 अर्ब भुक्तानी गर्ने बाँकी छ कतिपयले आवश्यक नै नपरी बीमा सुविधा लिने र अस्पतालहरूले पनि वर्षौपछि कागजात पठाउने गरेका छन् बोर्डले भने केही रकम चाँडै भुक्तानीको तयारी भइरहेको बताएको छ अस्पतालले माग गरेको रकम सबै एकैचोटी भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्थामा हामी हुँदैनौ किनभने त्यहाँबाट आएको दाबीलाई रुजु नगरीकन भुक्तानी गर्ने कुरा हुँदैन रुजु गर्नलाई हाम्रो जनशक्तिले रुजु गरिरहेको हुन्छ र जति रुजु गरेको हुन्छ त्यति पठाउँछौ र आवश्यकता अनुसार अरु खालका विकल्पहरु पनि प्रयोग गरेर हामीले त्यो रकम पठाउने व्यवस्था गरिरहेका हुन्छौ र अहिले अब 5.5 अर्ब जति भुक्तानी भइसकेपछि पनि अब हामी तुरुन्तै एक दुई दिनमा फेरि केही रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरिरहेका छौ करिब 52 लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध छन् 3500 रुपैयाँ तिरेमा एक वर्षभरि पाँच जनाको परिवारले 1 लाख सम्मको उपचार पाउँछन् त्यस बाहेक प्रति व्यक्ति 700 तिर्नु पर्छ र 20000 को सेवा थप हुन्छ र 10 जनाको परिवारले वर्षभरिमा 2 लाख सम्मको उपचार पाउँछन् जनताको लागि निकै लाभदायी मानिएको यो कार्यक्रममा देखिएको समस्या हल गर्न नसकिए अलपत्र हुन सक्ने विज्ञ बताउँछन् त्यसका उनीहरुले डेडलाइन दिएको छ भनेदेखि डेडलाइन मिट नगरेको अस्पताललाई डेडलाइन मिट नगरेको कारणले तिमीले चाहिँ शोध गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्नु पर्यो है र त्यो चाहिँ के भन्छ त्यसकारणले रेगुलरली रेगुलर नियमित रूपमा चाहिँ शोध गर्न गर्दिनु पर्छ के र तपाईँको एक महिनामा आउँछ हामी छ हप्ता भित्र चाहिँ हामी पठाइदिन्छौँ भने अब यो यो त थपिने 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 जान जानु थिएन नि त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गरीब र असहायहरूको उपचारमा सहयोग पुगेको छ तर बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य संस्था बीचको समन्वय अभाव र सरकारको व्यवस्थाका कारण कतै यो कार्यक्रम नै अलपत्र हुने त हैन कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरु र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रिपाल गौतम काठमाडौ अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौ स्वास्थ्य बीमा मार्फत कतिको लाभ लिनु भएको छ जनताको आवाज बीमाको कागज लिएर हिनेपछि चाहिँ आफ्नो उपचार हुन्छ रहेछ औषधि सबै थारी यहाँ दिया भए चाहिँ सबै अलि फाइदै हुन्थ्यो अब महँगो पार्ने औषधि चाहिँ बाहिर गएर किन्नु पारि त यो अत्यन्तै उपयोगी र लाभकारी छ सामान्य केही रुखको कि जरो यताउति त्यसरी केही भयो भने नि आइहाल्ने छ उपचार गर्न पाइएछ राम्रो हामीलाई कसैले थाहा पनि दिएनन् अब हामीले गरिएकै छैन जहाँ जहाँ औति पसल छ नि तो 24 घण्टा उपलब्ध गराइरहेछ छ स्वास्थ्य बीमा के हो भने यहाँको मान्छेहरुलाई त थाहै छैन टाठा बाठाले यसको केयर सुविधा लिइरहेका छन् स्वास्थ्य बीमा राम्रो छ हामीले राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यलाई गाउँघरमा अब बुढाबुढीले कति वृद्धहरु बजार झर्न नसक्ने अवस्थाको पनि होलान उनीहरुले पनि गर्न पाए एकदम राम्रो हुन्थ्यो गाउँ टोलमा छैन जनचेतनाको अभाव छ स्वास्थ्य बीमा गरे भनेको छ तर गयो भन्दैकिन दुःख पाइन्छ अनि बाध्य भएर फेरि पैसे तिरेर हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने बाध्यता छ सामान्य औषधि पाइयो तर केही औषधिहरु चाहिँ खरीद गर्न 
लगाइयो यो चश्मा पनि मैले बीमा बडै लिएको हो रेफर कार्डको नाममा अलि जनतालाई शास्ति भयो कि सरहाले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिन पर्यो नियम अन्तर्गत हामीले लिनु पर्ने र पाउनु पर्ने सुविधा चाहिँ सम्पूर्ण उपलब्ध गराउँछ धेरै ठुलो लाइन हुन्छ सर्भिस ठीक समयमा पाइदैन स्वास्थ्य बीमा जनताको लागि एकदम उपयोगी बुढाबुढा नै नसक्ने होला सकटलाई राम्रो भयो रेफरले एक दिन लाइनमा बसेर आठ दिन उपचार गर्ने पद्धति चाहिँ मन परेको छैन सरकार ने कोविड नाइन्टीन महामारी को अवधि में फर्क पुनः चीन जान नपाएगा विद्यार्थी को निवेदन माग सीनिया विदेश मंत्री वांग यी को हाल ही भ्रमण का क्रम में इस विषय में छलफल थी चीन लगायत का देश में उच्च शिक्षा को विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी सहित पच्चीस गति भि निवेदन दिन शिक्षा मंत्रालय ने अनुरोध कर संघीय राजधानी काठमंडू को नाम नई राखने ऐतिहासिक संपदा काष्टमंडप को भूकंप भत्की करीब सात वर्ष पच्चीस पुनर्निर्माण संपन्न लमो विवाद रस्सा कसी पी तीन वर्ष लगाए उपभोक्ता समिति मार्फत पुराने प्रक्रिया प्रविधि र सामग्री को प्रयोग करी पुनर्निर्माण करतिहासिक संपदा काष्टमंडप सर्वसाधारण को लगी खुला नौ हजार क्यूफिट नया रीब चार सौ क्यूफिट पुरान काठ प्रयोग कर काठे काठ को सत्तल काष्टमंडप करीब साढ़े एगार करोड़ रुपया को लागत में पुनर्निर्माण करमंडप पुनर्निर्माण समिति गठन करी ज्याला प्रणाली तीन वर्ष में तैयार कर मरुसत्त अर्थ काष्टमंडप ने काठमंडो उपत्य को इतिहास सातौ शताब्दी अगि को पुष्टि एवटे रुख को काठ बा निर्माण करंती रहे काष्टमंडप पुनर्निर्माण कर नेपाली परंपरागत पद्धति र प्रक्रिया समेत पुस्ता हस्तांतरण सातौ शताब्दी को भवन रहे आर्किओलॉजिकल एक्सकेशन भी राम भेस कारण तो आर्किओलॉजी बड़ा हमें जे जैसे ज्ञान करेस में मिलने कर पाइयो अब सुरू सुरू में धेरे छलफल अपवाद पीछे करने क्रम में चाहिए ये परंपरागत प्रविधि परंपरागत सामग्री परंपरागत प्रोसेसेस परंपरागत कालीगट सब प्रयोग करमंडप पुनर्निर्माण मेंी प्रविधि रामग्री प्रयोग इसलिएक प्रविधि भूकंप प्रतिरोधी संपदा पुनर्निर्माण कर सकता भाई उदाहरण का रूप में ली काष्टमंडप बनाने बनाने के हम सातों स्टाप को प्रविधि जीवित करें ठी प्रविधि काम कर पाँगा खेल अंतरराष्ट्रीय रूप में हम संपदा कसरी बना अभी सिक्किम मौका पाए वहाँ क्योंकि हम संपदा अलग बना सक्षम छोरा इस पाली प्रमाण भूकंप ने बिग्री को गुरु गोरखनाथ को पुरानो मूर्ति राख्ने व नराखने भवाद अदालत में विचाराधीन रहेक अवस्था में सोमवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी द्वारा उदघाटन करा खुला हो विश्व संपदा में सूचीकृत काठमंडो को दरबार क्षेत्र में पर्ने बसंतपुर को गद्दी बैठक र काष्टमंडप पुनर्निर्माण भयसंग अन्न संपदा को पुनर्निर्माण होते चीन सरकार को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग में नौतले दरबार पुनर्निर्माण अंतिम चरण में पुगे मजुदेग दस अवतार मंदिर लगाय का संपदा को पुनर्निर्माण भैर भूकंप क्षतिपुगे नगरा घर लगायत अन्न मंदिर को पुनर्निर्माण भेपनी आगम छे अज होना सकते कांतिपुर समाचार का लगी कैमेरा में संजय लुइटेल का साथ सुबिंद्र श्रेष्ठ काठमंडो अर्थ रिकास नेपाल थप बिजुली खरीद करने संकेत भारत ने दिए ऊर्जा मंत्री पंफा भूषा ने पेकिंग रन अफ द रिवर आयोजना में लगानी करना आह्वान करे हिमालयन हाइड्रो एक्सपो ने आज गुक अंतरक्रिया में मंत्री भूषा ने बिजुली को मग उच्च भैया बेला संचालन कर मिलने प्रकृति का आयोजना में लगानी कर सुझाएक हु उनके प्रधानमंत्री शेरबहादुर देववा को भारत भ्रमण का क्रम में भारत रंग्लादेशसम बिजुली बिक्री कर सकने करी काम अघि बढ़े बताइन् ऊर्जा क्षेत्र में विजन स्टेटमेंट तैयार करे नेपाल भारत बांग्लादेश रूटान में एक अर्क को बिजुली खरीद बिक्री कर सहज होने उनको भनाई बीबीआईएन में हमें सहमति कायम कर भिजन पेपर हमें दुटा देश के मतलब अंतिम निष्कासम पुराए हमें धर ला समय छलफल थे तर हम दिल्लीसम पुग्दा एटा सहमति में पुग्यों और बीबीआईएन को बांग्लादेश भूटान इंडिया रद्युत व्यापार करने विद्युत प्रसारण लाइन में काम करने उत्पादन में काम करने आदि ढंग को हम जो सहमति भाषा ये सुखद कुछ हो 
मेलमची को सुरुंग हुदै सिन्धुपाल्चोक का दुई खोला याङ्ग्री र लार्केको पानी काठमाडौँ ल्याउने सरकारको योजना अनिश्चित बनेको छ गत सालमा आएको बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएपछि मेलमची खोलाको पानी कहिले आउने भन्नेमै अन्योल भइरहेका बेला याङ्ग्री र लार्केको पानी ल्याउने दोस्रो आयोजना त छन् अनिश्चित बनेको छ म याङ्ग्री र लार्केको दोभानमा छु मेलमची खानेपानी आयोजना अन्तर्गतको दोस्रो चरणको यहाँको पानी काठमाडौँ लैजाने सरकारको योजना छ एक वर्ष अघि मेलमची खाने पानी आयोजना उद्घाटन करते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने तीन वर्ष भित्री एंग्री रारके खोला को सत्रह सत्रह करोड़ लीटर पानी काठमंडू लियाने उदघोष कर उनके घोषणा एक वर्ष भईसको तर गत असार आयोग बाढ़ी ने मेलमची आयोजनाम क्षति पुगे उपत्य वासी ने मेलमची को पानी खाना पाने समय फेरी टाड़ी को छन दोसों आयोजना अलपत्र पड़े क्योंकि एंग्री रारके पानी मेलमचीसम लिया साढ़े एगार किलोमीटर सुरुंग बना पर्च तर मेलमचीक संरचना भत्किए पी अब पानी कसरी लियाने भन्ने में मेलमची खाने पानी विकास समिति नई अलमल में अलग विस्तृत अध्ययन करीकन अगड़ी बढ़ु पर्च भैन संभावना चाहिए छह क्यों मेलमची में असार एक गति जो कि बाड़ी आए तेई किसिम को बाड़ी यांग्री लारके नदी में भी आगे देखि है इस कारण ये तीन तीन नदी को अब यो संभावना को अध्ययन करने को रोकथाम निंत्रण करने कार्य को सुनिश्चित पाँची निर्माण कार्य अगर बढ़ा उचित हो हुना तो एंग्री रारके में लगानी को समेत टुंगो लगे आयोजना को डीपीआर निर्माण वातावरणीय मूल्यांकन जगह मुआवजा विवाद लगाय का समस्या समाधान भने भईसक आयोजनासम पुग्ने पहुँच मार्ग निर्माण भेस का लगी झंडे एक अर्ब रुपया खर्च भईसको तर बाड़ी ने पहुँच मार्ग नई तहस नहस बना मेलमची में भाई क्षति हे दोसों आयोजना में तस्त प्रकृति को बाढ़ी आए मेलमची को जस्ते अवस्थ सकने भाका डीपीआर नई पुनरावलोकन कर देखि यथानीय को भने पहुँच मार्ग समेत नूहर पड़े समस्या में सरकार ने वास्ता नगर को गुनासो हम हिड़न पाने बाटो जिन हिज खोला बगा लगे अब खास तो मेलमची खाने पानी पड़ने काम है जब ढाप देखि मत बाह किमीटर हो तैं साढ़े बाहर किलोमीटर बाहर किलोमीटर में तब को गाड़ी पुगे थे फोहरसम थिले थी अलग तब को अवस्था भगवान यह छिरो भाई छिरो मेलमजी खाने पानी र खाने पानी मंत्रालय को अब ध्यान जाओस् तीस अर्ब रुपया लागत में निर्माण करने भनिगे मेलमचीक दोसों चरण को परियोजना में भाई अन्योल ने काठमंडू उपत्य में दैनिक एक्वन्न करोड़ लीटर पानी लियाने योजना अलपत्र पर्ने देखि गई कांतिपुर समाचार का लगी कैमेरा में मुरारी घिमि का साथ अंजना लमीछाने सिंधुपालचोक एंग्रे तपाईको तो भान्सामा रहेको ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित छ कि छैन यकिन गर्नु भएको छ छैन भने ख्याल गर्नु होला ग्यास सिलिन्डर र रेगुलेटर कम गुणस्तरको भयो भने त्यसले ठूलो क्षति पुग्न सक्छ सरकारी नियमन कमजोर हुँदा व्यवसायले गुणस्तरहीन सिलिन्डर बजारमा पठाउने र त्यो जुनसुकै बेला पनि पड्कन सक्ने भएकाले उपभोक्ताले विशेष सतर्कता अपनाउन आवश्यक भएको छ सिंधुपालचोक को बाहर विषय में आईतबार गैस सिलिंडर पड़कि तीनजना बाल बालिका को जान गयो कार्तिक में ललितपुर को पाटन में गैस सिलिंडर पड़क कारण चारजना को मृत्यु थी ये दुई पचिला घटना हु तर गैस चुहिने पातलो रिया लगने कुचि होने जस्ता कमजोर गुणस्तर का सिलिंडर भांसा में पुगे धेरे उपभोक्ता था पड़के भाजा अलग असुरक्षित लगकार ने इसमें अलग मापदंड पूरा कर घर घरसम पुर्या दिए देखि राम जो लग रेगुलेटर भी बिग्री तर गैस टाइम टाइम में आँच लीक भोग आम फिर्ता नेपाल में दैनिक एक लाख गैस सिलिंडर खपत हो बीस लाख भाग बड़ी घर परिवार ने खाना पकाने ईंधन को रूप में एलपीजी गैस प्रयोग केन्द्रीय तथ्यांक विभाग को अनुमान शहरी क्षेत्र में तो अधिकांश को चूलो गैस बाटे बल् तर यो तो संवेदनशील गैस का सिलिंडर भने कम गुणस्तर का भेटिदा गैस भित्याने आयल निगम चाशे छेन उद्यमी गैस वितरण करने बाहेक निगम ने न सुरक्षा बारे निमन कर अनुगमन नहीं सुरक्षित सिलिंडर खरीद कर हमें आम उपभोक्ता आह्वान करने 
उद्योगी ने खरीद कर सके नियमित रूप में प्रयोग होना था सिलिंडर को जांच करने और सुरक्षा को विधि अपनाई में पचपन्न वा गैस कंपनी मध्य उनचास वा गुणस्तर चिन्ह पाया तर गुणस्तर चिन्ह दिने सरकारी संयंत्र ने उद्योगी ने बजार में पठाने सिलिंडर कति सुरक्षित भमन प्रभावकारी रूप में करतेन वर्ष को एक चोटी अनुगमन कर रो कहीं कंप्लेन आयो के आयो बढ़ी कर सकता गैस कि उपभोक्ता ने आप सचेत भर सिलिंडर में लेखी मिति तेस को तौल यकीन कर सके धेरे हदसम सुरक्षित होना सामान्यतः तो पंद्रह किलो को खाली सिलिंडर को तौल पांच प्रतिशत बड़ी भैस खिया लगे भल बिग्रे धेरे पुराना सिलिंडर नकिन्ने राो कांतिपुर समाचार का लगी कैमेरा में राजेन्द्र महर्जन का साथ सृजना बास्तोला काठमंड अब जनमत को अंतिम परिणाम जनमत में हिजो हम प्रश्न थी फौजदारी कसूर का पीड़ित क्षतिपूर्ति भरा राज्य संयंत्र उदासीन होने भन्न एक कार्यान्वयन में व्यवस्था बी संवेदनशीलता नबुझे री अपराधी संघ को मिले मतो जनमत को अंतिम परिणाम यो तो एक कार्यान्वयन में व्यवस्था में पच्चीस प्रतिशत बी संवेदनशीलता नबुझे में अट्ठाईस प्रतिशत री अपराधी संघ को मिले मतो में सत्चालीस प्रतिशत मत प्राप्त अब आज को प्रश्न जनमत खाना पकाने गैस सिलिंडर जोखिम रहित बना के ए गुणस्तर में सुधार बी नियमित परीक्षण री उपभोक्ता सचेत जनमत को अंतिम परिणाम भोलि बेलुक आठ बजे को कांतिपुर समाचार में प्रसारण करने कृपया एनईडब्ल्यू एस न्यूज स्पेस ए बी वा सी टाइप करी तीन चार शून्य शून्य एक में एसएमएस करी आपको मत व्यक्त कर नेपाले अपराजित रहते त्रिकोणात्मक टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय सीरीज को उपाधि जिते जितेन्द्र सिंह ऐरी को अलराउंड प्रदर्शन में घरेलटोली फाइनल में पपुआ न्यू गिनी में पचास रन को जीत हाथ पारे हो ट्यू क्रिकेट मैदान में भाई खेल में टस हारे पैले बैटिंग निर्धारित बीस ओवर में छ विकेट गुमा एक सौ अड़सठी रन को मध्यम फल बनाए थी नेपाली सुरुआत भी राम करना सकेन चौरास रन में दुई विकेट गुमा अवस्था में मैदान प्रवेश कर दीपेन्द्र ने चौन्न रन को अर्धशतक पारी खेलते टीम को स्कोर उका थे करण केसी ने एघारह बल में तेतीस रन बनाए आशीष शेख ने उन्तीस और कुशल भुटेल ने पच्चीस रन जीत सीमो कामिया तीन विकेट लिये जब बापनी बॉलर हावी भाई पीछे सोलह दशमलव एक ओवर में सब विकेट गुमा मात एक सौ अठारह रन में समेटिओ उसका छ खिलाड़ी दोहरो रन बना सकेन तीन खिलाड़ी खाता खोल नपाई बाहर शिशे बाउले उन्साठी रन को पारी खेल टीम को हार बने टाड़ सकेन दीपेन्द्र ने सर्वाधिक चार विकेट ले उनके चार ओवर बॉलिंग मत्र आठ रन खर्च थे करण ने तीन तथा कप्तान संदीप लमी छाने के दुई विकेट लिये दीपेन्द्र सिंह ऐरी टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक हजार रन पूरा करने पेलो खिलाड़ी बने घरेलू मैदान में संपन्न टी ट्वेंटी अंतरराष्ट्रीय सीरीज को फाइनल में उनके पपुआ न्यू गिनी विरुद्ध चौन्न रन जोड़े एक हजार रन पूरा कर उनके चौतीस बॉल खेल पांच चौका को मदद में अर्धशतक बनाए उनके उन्चालीस खेल खेल एक हजार तेतीस रन पूरा कर फर्मैट में एक हजार रन पूरा करने उन्नी पेलो नेपाली खिलाड़ी त्रिकोणात्मक सीरीज में उपाधि दिला महत्वपूर्ण भूमिका खेले दीपेन्द्र सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित भैया अलराउंड प्रदर्शन कर दीपेन्द्र ने प्रतियोगिता में फाइनल सहित पांच खेल खेल सात विकेट लिद दुई सौ पचपन्न रन बनाया थे मलेसिया विरुद्ध को खेल में उन्नी एक सौ दस रन में अभिजित रहते क्रिकेट इतिहासम सब भाग उत्कृष्ट शतक प्रहार करने खिलाड़ी बने ये करण केसी प्रतियोगिता को उत्कृष्ट बॉलर घोषित भे उनके प्रतियोगिता अवधिभर तेरह विकेट लिखा थे सीरीज में उनके पपुआ न्यू गिनी विरुद्ध को दोसों खेल में हैट्रिक सहित पांच विकेट लिखा थे टी ट्वेंटी आई में हैट्रिक एक खेल में पांच विकेट लिने करण पेलो खिलाड़ी बने उत्कृष्ट बैट्समैन पपुआ न्यू गिनी का टोनी उरा बने And he's going to start from his very first ball by giving it away. This should be taken, and it is. Would you believe it? Change to the right arm off spin of Dependra Singh. Right away in celebration, he's dancing. So are the crowd. Tony Ura trying to continue for where he, from where he uh, goes after it. I don't think it is taken in the middle of the bat. Sompal getting underneath it. Another wicket for Dependra Singh. Aidi. 
युवा स्पिनर संदीप लमीसाने को कप्तानी में पेलो उपाधि जिते संदीप ने दुई महीना अगि ज्ञानेन्द्र मल्ल प्रतिस्थापन करते कप्तानी संभा थे उनके नेतृत्व में टी ट्वेंटी विश्वकप को सोनौट खेल खेले थी तर सेमीफाइनल में यूएईस पाजित भाई पी दुई हजार चौदह पीछे विश्वकप खेल चुके थी ते पीछे आईसी विश्वकप लीग टू अंतर्गत त्रिकोणात्मक सीरीज रीयू मैदान में पप्पा न्यूगिनी संग एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेले थी यो जीत भने युवा खिलाड़ी को वर्चस्व रहे को नेपाल को लागी रामरो सुरात भाई को संदीप को बनाया था। ले तो मैं बंदा पनी क्रेडिट गोस रुद्र ऑल दी प्लेयर्स है ना कि ना ने वहाँ लेते हैं आये रहते हो टाइम में चाहिए एक्सेक्यूट गौरी रखने वाले कुछ समय समय में सो तेज लेते हैं मेरे जो बीजी पनी बन प्रशिक्षक पुदू दसनायक ने फर्क पैलो उपाधि जिते उनको प्रशिक्षक का रूप में पैलो टी ट्वेंटी उपाधि समेत हो समग्र में युवा खिलाड़ी को प्रदर्शन उत्कृष्ट रहे अज बैटिंग में मेहनत करूर्ने पुदू ने बता It's hard to to get there. Uh, we have to at least win more than 16 to 18 games for us to be in that top top three. Um, and I think our bowling is kept improving, and uh, we are on the right path. But batting has to work hard, and uh, we are moving into USA and and Scotland. The next two tours are uh, tough uh, tough pitches to bat. So we are going to work very, really hard, like you know, to get our bat batters ready for that uh, role. नेपाल ने आगामी महीना जिम्बाब्वे को टीम ए संग घरेलू मैदान में तीन खेल को टी ट्वेंटी और तीन खेल को एकदिवसीय सीरीज खेलने सो सीरीज में जिम्बाब्वे को राष्ट्रीय टीम बाट खेली रहकर प्राय खिलाड़ी सहभागी होने बताइए सीरीज पच्चीस नेपाली आईसीसी विश्वकप लीग टू अंतर्गत अमेरिका और ओमन सम्मिलित त्रिकोणात्मक सीरीज खेलने सैद स्मारक एडिविजन लीग चैंपियन मछिन्द्र फुटबल क्लब ने एफसी कप अंतर्गत प्रारंभिक चरण में ब्लू स्टार संग को खेल का लगी आपू तैयार रहे मछिन्द्र श्रीलंकन क्लब ब्लू स्टार संग भोलि दशरथ रंगशाला में प्रतिस्पर्धा करने खेल को पूर्व संध्या में मछिन्द्र का प्रशिक्षक प्रवेश कटवाल ने आपूर ने यह प्रतियोगिता का लगी कार्तिक देखि नई तैयारी करो टीम को मनोबल उच्च बनाने मफसल का प्रतियोगिता सहयोग कटवाल को भनाई मछिन्द्र को लक्ष्य पैलो खेल मात्र न भई प्रारंभिक चरण पार करने रहें बताइए अपोन टीम चाहे जुने जुनसुक पड़े एट भाइटल नहीं होना कारण भी ये तो इंटरनेशनल मैच होना क्लब पक्की भी अब प्रेसर से अब तो प्रेसर लेक अब हम ग्रुप स्टेशन को टारगेट लेके पक्की अब तो प्रेसर को पंछारा भी अब हमें जितने टारगेट साथ मैदान उतर हम यहां ब्लू स्टार ने भी आपको टोली ने यह खेल का लगी राम तैयारी कर प्रतिमा में सुखद सुरुआत करने अपेक्षा राखे मछिन्द्र ने पेलपटक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता मेंी क्लब फुटबल को प्रतिनिधित्व करना लगे हो इसी मछिन्द्र चैंपियन बने एफसी लाइसेंस ना प्रतियोगिता खेल पाए थे रोलिंग क्लब झापा सुनसरी में जारी इटहरी गोल्ड कप को सेमीफाइनल में प्रवेश इटहरी रंगशाला में आज भाई तेसरो क्वाटर फाइनल खेल में पाना टोली हिबिनेर फुटबल क्लब कैमरून दुई एक गोल अंतर ने पाजित करते रोलिंग क्लब ने सेमीफाइनल में स्थान सुरक्षित कर कांतिपुर खेलकूद समाचार अतिन कांतिपुर समाचार अहिल सकियो कांतिपुर टेलीजन हेद्देन होला नमस्ते